ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിന്ന് പി എസ് സിയുടെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഡിസ്കഷനാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് നഴ്സിങ്ങും മെഡിക്കൽ സെർജിക്കൽ നഴ്സിങ്ങും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂൾ ടു ആണ് മൊഡ്യൂൾ ടുവിൽ മെറ്റേണിറ്റി നഴ്സിങ്ങും ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് നഴ്സിങ്ങും ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഏകദേശം കുറേ പോയിൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഒരുപാട് കുട്ടികൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് പേര് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഒരുപാട് പേരിലോട്ട് ഈ വീഡിയോ എത്തുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണെന്നുള്ളത് കാരണം മെഡിസിറ്റിയിലേക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് കോളുകളും വാട്സപ്പിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്കിലും അല്ലാണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഡൗട്ടുകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇത് എടുക്കണേ കൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഡിസ്കഷനാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മെറ്റേണിറ്റിയും ചൈൽഡ് ഹെൽത്തും ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ മെറ്റേണിറ്റി ചൈൽഡ് ഹെൽത്തിലും മെയിനായിട്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് മെറ്റേണിറ്റി എന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണത് നമ്മളൊരു നൂറ് ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ മാക്സിമം നമുക്ക് മെറ്റേണിറ്റി എന്നാണ് കിട്ടുക പിന്നെ ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് എന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് എന്ന് കിട്ടാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് കൂടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമുക്കറിയാം മറ്റേ മെഡിക്കൽ സർജിക്കലും ഫൗണ്ടേഷനും ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെഡി മെറ്റേണിറ്റിയിലും ചൈൽഡ് ഹെൽത്തിലും എത്രത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഏരിയ എന്നാണ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇച്ചിരി ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തി പഠിച്ചാൽ കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഏതെന്ന് പറയണ നമ്മൾ മെറ്റേണിറ്റി നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയണത് അതും അതുപോലെ ചൈൽഡ് ഹെൽത്തിലും കാരണം ഏകദേശം ചൈൽഡ് ഹെൽത്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ ഡിസീസസുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ സർജിക്കലൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ബന്ധമായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊരു പീരിയാട്രിക് കൺസൾട്ടേഷൻ കൊടുക്കണമെന്ന് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഇതിൽ പീരിയാട്രിക്സിലോട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി പോകേണ്ടത് ഇതുവരെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം ഒന്നുകൂടെ റിവ്യൂ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടെ അത് പഠിച്ചു പോവാം കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് സമയം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കി പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ മെറ്റേണിറ്റിയിൽ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം മെറ്റേണിറ്റിനെ ആൻറ്റിനേറ്റിലും ഇൻറ്റർനെറ്റിലും പോസ്റ്റ്നേറ്റിലും ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിച്ചു പോകേണ്ട രണ്ട് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അനാട്ടമി റിലേറ്റഡ് അനാട്ടമി ഫിസിയോളജിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റും കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫാർമകോളജി കൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓരോ ഏരിയയിൽ നിന്നും വരികയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൻറ്റിനേറ്റിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻറ്റിനേറ്റിൽ കെയർ ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ദ ഫിസിയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഡ്യൂറിങ് പ്രഗ്നൻസിയും അതുപോലെ സയൻസ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി പ്രോബബിൾ സയൻസ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ നമുക്ക് ഓരോ സയൻസ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടൂൾസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കാരണം എക്സാറ്റ് ഡയഗ്നോസ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി വി എസ് ജി ബേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എക്സാറ്റ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ ഹെഗ സൈന് ഗൂഡൽ സൈന് പോലത്തെ ഒരുപാട് സൈനികൾ പ്രഗ്നൻസിയുടെ സൈനുകൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ എ എഫ് പി ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസി ഒക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് പിന്നെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് പ്ലാസ് ഉണ്ട് ഫീറ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പിന്നെ എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ റിലേറ്റഡ് അനാറ്റമിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മളെ ഫെലാപ്പിയൻ ട്യൂബിൻ്റെ ഡയമീറ്റേഴ്സ് മൈൻഡ് ലെങ്ത്തും അതുപോലെ യൂട്രസിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരു ഇ എസ് ഐ എക്സാമിന് ചോദിച്ചതായിരുന
polymers in the functions and then look up in a certain way cells a lady cells a testosterone produced in a cell say that in a lady deal or you may be practice is just in the guiding load on the related anatomy will no keep on and let's say another अगर अनाटमी फिजियोजी रिलेटेड कई नोर्मल फिजियोजी कूड़ा आंटी नैट ए प्रग्नसी चेजसा वरा रहा वाट आर द फिजियोजिकल चेज डूरी द प्रग्नसी क्यों नोक अल हईप्रमीस ग्राविडारो ग्राविडारो बिटिटर इलेक्ट्रोलैट इंपाल आसीड बेस इंपालन अब मानेजमेंट नोकी अंतर क्यों श्रद्धि सैकोजिकल चेजस वाले इंपॉर्ट कम फिजियोजिकल चेजस सैकोजिकल चेजस डूरी प्रग्नसी वाले इंपॉर्ट आई कम एम एक्साम सैकोजिकल चेजस डूरी प्रग्नसी चोच्चा अब आंबी वालेंस एक्सप्टन रिलेटर क्वस्य चोर अब सैकोजिकल चेज फिजियोजिकल चेजस डूरी प्रग्नसी नोकी वेक आंटी नैटल कुछ रिलेटेड सैन आम सीमटम्स कुछ डयग्नोस्टिक टूलस आंटी नैटल नोक इन ना इंटरनेट इंटरनेट नमुक मेन इंपॉर्ट वह मेकानिसम ऑफ लेबर रिलेट क्वस्स अटो इंपॉर्ट निर्यम श्रद्धि फीट पोसीशन नोक कम फीट पोसीशन पल एक्साम का सेंट्रल गवर्मेंट ऑलमोस्ट का पिकचर बेस क्वस्टर एलो आो आरो आो को रीती क्वस्न वरा अब पिकचर बेस्ड क्वस्न कुछ इंपॉर्टें इवे इंटरनेट अब पार्टोग्राफ पार्टोग्राफी ए ना मोणिटी अब पार्टोग्राफि क्यों एपड़ा रीती क्यों पार्टोग्राफ नोक अंटे इंटरनेट ना नोकी क्यों फ्रीड्मा कर्व अब फ्रीड्मा कर्व कूड़े नोकी स्टेजसूडिया ना लेबर अब फस्ट स्टेज सेकंड स्टेज तेर्ड स्टेज फोर्त स्टेज एपरू स्टेज वे आटेजस एंत अब फस्ट स्टेज आक्टी फेस लाटी फेस ट्रांसीशन फेस अदर टाइम अलग और टाइम एंटरवेंशन मेकानिंग इंटरनेटरी उदाहरण स्टेजिंग ए स्टेज प्रसन्टेशन ए प्रसन्ट पार्टे आटिट्यूडे लई ए रीती क्वस्टनसो नोकी नेस्लिंग प्रोसेस अब नेस्लिंग अलग आग्मी एपयन नोकी ट्रू लेबर फॉल्स लेबर पेन एने डिफ्रेंशियेट पेट क्यों नोक अंटे और क्यों नि ट्रू लेबर फॉल्स लेबर नोक आक्टिविटी को पेन रिलीव आवणी नोक अब आू लेबर फॉल्स लेबर नोक अ मानेजमेंट नाइन नोकी इंटरनेट इन नोस्टेटी पास्टेटी ऐटो इंपॉर्ट श्रद्धि पाटती पीरियड वे नोस्पाट अब आयुम नोक अंटेन पाट इंपॉर्ट वाट वाइटल अब पाट वाइट मोणिटी ब्राडी आोस्पाटे टेंप्रेच कूड़ा रीसे टेंप्रेच कूड़ा अब इंफेक्षन आईटाण अलग एपीसीटमी इंफेक्षनको अल यथार्थ टेंप्रेच इलेवेशन आवस्पाट डीहैड्रेशन अब आ री क्यों एवं नोकी नास्पाटो बंधपेट नोकी लोक फीच लोकियाब्र सीरोस अंतर फीचर्स वे अगर क्यों वे क्यों पास्टेट अंत मेटर्णलपाट चेजस्ट ब्लूसुट बंद चौदह अंटे न्यू बोण के कैरूडे पढ़ी पा अब नमुक पीडियाट्रिक्स इतम तमिल कणक्शन अब पाटती तेज न्यू बोण के कैरू एल क्यों नोकी इन कूड़े नाम अडीषण नोकी ओबील इंटरनेट नेटल पोस्ट नेटल अब 
ആൻറ്റി നേറ്റിലും എല്ലാം നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്റ്റോപ്പി പ്രഗ്നൻസിയാണ് എക്റ്റോപ്പി പ്രഗ്നൻസി എന്താണ് അത് എങ്ങനെയാണ് അത് മാനേജ് ചെയ്യണം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതിൻ്റെ എക്റ്റോപ്പി പ്രഗ്നൻസിയുടെ പെയിൻ ഫീച്ചറാണ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പെയിൻ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കി പോവാം പിന്നെ പ്രീ എക്ലാംസിയ പ്രീ എക്ലാംസിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഓഫ് പ്രീ എക്ലാംസിയ എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കി പോവാം അതിന് കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെൽപ്പ് സിൻഡ്രോ ആണ് അപ്പോൾ ഹെൽപ്പ് സിൻഡ്രോ എന്താണെന്ന് നോക്കുക പിന്നെ എക്ലാംസിയും പ്രീ എക്ലാംസിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കുക പിന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൂടെ ചെയ്യാം മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റിൻ്റെ തെറാപ്പിയോടെ നോക്കാം കാരണം ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ആണ് പ്രീ എക്ലാംസിൻ്റെ മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റിൻ്റെ ഫോമക്കോളജി കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് പഠിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും നല്ല ഈസി ആയിട്ട് അത് പഠിച്ചു പോകാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒ ബി ജിയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഇൻട്രാനേറ്റിൽ ആൻറ്റിനേറ്റിൽ പോസ്റ്റ് നേറ്റിൽ കുറച്ച് അറ്റൻഷൻ കൊടുത്ത് ചെയ്യുക പിന്നെ കുറച്ച് ഒബ്സസിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം കേട്ടോ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഏത് ആംനിയോട്ടമി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആംനിയോട്ടമി ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആംനിയോട്ടമി ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നോക്കുക പിന്നെ പോസ്റ്റ് പാട്ടത്തിൻ്റെ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പോസ്റ്റ്പാർട്ടം സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വാസക്റ്റമിയോ ഓസ്റ്റുബക്റ്റമിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ട്യൂബക്റ്റമി ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ട്യൂബക്റ്റമി ചെയ്യാറുള്ളതൊക്കെ ട്യൂബക്റ്റമി ഒക്കെ ഇപ്പോൾ മോഡിഫൈഡ് പോമറൈസ് ടെക്നിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫാലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് പൊക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ബാപ്കോപ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏത് ഫ്യൂച്ചർ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കോമൺലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ചെയ്യാറുള്ളത് എത്രയാണ് ഫെയിലിയർ റേറ്റ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കി പോവുക പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ബിഷപ്പ് സ്കോറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബിഷപ്പ് സ്കോറിംഗ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും ഇൻഡക്ഷൻ ഓഫ് ലേബറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ബിഷപ്പ് സ്കോറിംഗിൽ ഏതൊക്കെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യാറ് എത്ര വാല്യൂ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ലേബർ ഇൻഡക്ഷൻ ചെയ്യാറ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് ഈ ഓബിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പെരിഫറിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കറിയാം ഫിസിയോളജി എന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെൻസ്ട്രുവേഷൻ ആണ് കേട്ടോ അവിടെ മെൻസ്ട്രുവേഷനിൽ നോക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെൻസ്ട്രുവേഷനിൽ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് നോക്കുക മെൻസ്ട്രൽ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് മെട്രോറാജിയ മെനോറാജിയ ഡിസ്മെനോറിയ അതുപോലെ മിറ്റിൽ ഷിമേഴ്സ് സിൻഡ്രോ മിറ്റിൽ ഷിമേഴ്സ് സിൻഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെയിൻഫുൾ ഓവുലേഷനും ഡിസ്മെനോറിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെയിൻഫുൾ മെൻസ്ട്രുവേഷനാണ് അപ്പോൾ ആ രണ്ടിലും പെയിൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ രണ്ടും എപ്പോഴാണ് ഒന്ന് മെൻസ്ട്രുവൽ പീരീഡിൻ്റെ സമയത്തും ഒന്ന് നടക്കുന്നത് ഓവുലേറ്ററി പീരീഡിൻ്റെ സമയത്തും അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളൂടെ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ ഹോർമോണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൂടെ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിൻ്റെ ഹോർമോണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യണത് ലൂട്ട്നൈസിങ് ഹോർമോൺ കൂടുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ചേഞ്ച് നടക്കുക ഓവുലേഷനാണ് നടക്കുക എന്നറിയണം അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഗ്രാഫിൻ ഫോളിക്കൾ ഓവുലേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ റിലീസ് ആയ ഗ്രാഫിൻ ഫോളിക്കൾ എന്തായിട്ട് മാറും കോർപ്പസ് ലൂട്ടി ആയിട്ട് മാറാറുണ്ട് അപ്പോൾ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയും പ്രൊഡ്യൂസിങ് പ്രഗ്നൻസിയാണ് അപ്പോൾ പ്രഗ്നൻസിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ കൂടിയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രൊജസ്റ്റിയോൾ അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാഫ് ബേസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം എവിടെ നിന്ന് ഈ മെൻസ്വൽ സൈക്കിളിൽ നിന്ന് ഗ്രാഫ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് മിഡ് ഓഫ് ദ സൈക്കിളിൽ എന്ത് ഇലവേറ്റഡ് ആയിരിക്കും എൽ എച്ച് ഇലവേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാഫ് തരുവാണെങ്കിൽ മിഡിൽ പീക്ക് കാണിച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്രാഫ് തരുവാണെങ്കിൽ അത് ഏതായിരിക്കും എൽ എച്ചിനാണ് പോസിബിലിറ്റി ഇനി ഓവുലേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പീക്ക് കാണിക്കണമെങ്കിലോ പോസിബിലിറ്റി വരുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രൊജസ്റ്റീറോണാണ് അതിനിടയിൽ നമുക്ക് ഈസ്ട്രേജും എഫ് എസ് എച്ച് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഹോർമോൺ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിട്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എൽ എച്ചും പ്രൊജസ്റ്റീറോണിൻ്റെ കേസുമാണ് ന
ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കി പോവുക അപ്പോൾ പീഡിയാട്രിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൗത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റും മൈൽ സ്റ്റോൺസും അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് എന്താണ് പ്ലേ തെറാപ്പിയുടെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് നോക്കുക പീഡിയാട്രിക്സിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പീഡിയാട്രിക്സിൻ്റെ ഡോസേജ് കാൽക്കുലേഷൻ പീഡിയാട്രിക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതുവരെ വരാറില്ലെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് എന്ത് ചെയ്യിക്കാം പീഡിയാട്രിക്സിൻ്റെ ഡ്രഗ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുലാസിൻ്റെ പേര് വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ക്ലാർക്സ് ഫോർമുലയോ യങ്സ് ഫോർമുലയോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെയിറ്റ് ആണോ കൊച്ചിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണോ നമ്മൾ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് വെച്ചിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏജ് വെച്ചിട്ടാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചോദിക്കാം പീഡിയാട്രിക് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ന്യൂ ബോൺ കെയർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ന്യൂ ബോൺ കെയർ നോക്കുക ബർത്ത് മാർക്സുകളെ പേരുകൾ ബർത്ത് മാർക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക മിലിയ എന്താ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക ലനുഗോൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ആ ന്യൂ ബോൺ അസസ്മെൻ്റ് കൂടെ ഒന്ന് നോക്കി പോവാം പിന്നെ ന്യൂ ബോണിൻ്റെ റിസർജേഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ന്യൂ ബോണിലെന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ പീഡിയാട്രിക് ഗ്രൂപ്പിലെയും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഏച്ചിയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻ വരുന്നുണ്ട് ഏതാ സി പി ആറിൻ്റെ അപ്പോൾ ആ സി പി ആറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കി പോവുക എത്ര ഇഞ്ചിൽ എത്ര ഡെപ്തിലാണ് നമ്മൾ സി പി ആർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ എത്രയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് പീഡിയാട്രിക്കിൻ്റെ സി പി ആർ ഒന്ന് നോക്കി പോവാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പീഡിയാട്രിക്സിൽ ഇതൊക്കെ പീഡിയാട്രിക് സ്പെസിഫിക് ആണ് ഇനി വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പീഡിയാട്രിക് സിസ്റ്റം വൈസ് ആ വരും നമുക്ക് ഡിസീസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡിസീസസിനൊക്കെ പെത്തോഫിസിയോളജി സിമിലർ ടു ദാറ്റ് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ പഠിച്ചത് പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കി പോവുക നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കി പോകേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൊമാറ്റിക് ഫീവർ ആണ് കേട്ടോ റൊമാറ്റിക് ഫീവർ ഒന്ന് നോക്കുക കുട്ടികളിൽ അല്ല ജോൺസ് ക്രൈറ്റീരിയ അല്ല മേജർ ക്രൈറ്റീരിയ മൈനർ ക്രൈറ്റീരിയ ഒന്ന് നോക്കി പോകണം നിങ്ങൾ അതിന് കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളെ വാൽവ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജറീസ് ആണ് കുട്ടികളെ വാൽവ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം അതുപോലെ ഗ്ലോമർലോ നെഫ്രൈറ്റിസ് ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് പീഡിയാട്രിക്സിൽ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിംസ് ട്യൂമർ എന്താണെന്നുള്ളത് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക പീഡിയാട്രിക്സിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്മൾ റേസ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആസ്പിരിൻ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു റേസ് സിൻഡ്രോം എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി പോവുക പിന്നെ കുട്ടികൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസിൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അത് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരും എങ്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പീഡിയാട്രിക്സിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് ഒന്ന് നോക്കിപ്പോയാൽ മതി പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസിൻ്റെ ഓർഗാനിസം ഏതാണെന്നും അതിൻ്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്താണെന്നും ഒന്ന് നോക്കിപ്പോണം മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഏതാണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഇത് നമുക്ക് എന്തിൽ വരാറുണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വരാറുണ്ട് എങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ ഈ പീഡിയാട്രിക്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ സ്കെഡ്യൂൾ അതായത് ലേറ്റസ്റ്റ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ സ്കെഡ്യൂൾ തന്നെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവുക ആ ഓരോ ഏജ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്താണ് ഏത് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ആണ് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് പഠിച്ചതിന് ശേഷം എന്തിലേക്ക് പോവുക ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിലോട്ട് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബി എഫ് എച്ച് ഐ എന്നാണ് വരിക ഏത് വീക്കാണ് നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് വാരമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ജനറൽ അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിൻ്റെ പെക്യുലാരിറ്റി ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് എന്ത് പ്രിവെൻറ
അവയർനെസ് ഒക്കെ ആയി കാണുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗ്രൗത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്ലേ തെറാപ്പി റിഫ്ലക്സസ് ഇമ്യൂണൈസേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് പീരിയാട്ടിക് ഗ്രൂപ്പിലെ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് നോക്കി പോവാ പിന്നെ സിസ്റ്റം വൈസ് നോക്കി പോവുകയാണെങ്കിൽ കാർഡിയോളജിയിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് ഓരോ ഡിസീസ് കണ്ടീഷനെ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി പോവാ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പീരിയാട്ടിക്സിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചൊന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഡയറിയും വോമിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഡയറിയും വോമിറ്റിംഗും അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റും പിന്നെ ക്ലെഫ്റ്റ് ലിപ്പും ക്ലെഫ്റ്റ് പാലറ്റും അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റും അതിൻ്റെ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് കെയർ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഏതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു പോകേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പീരിയാട്ടിക്സിൻ്റെ ഡിസീസിൽ ഓരോ സിസ്റ്റം വൈസ് നമ്മൾ പോകുമ്പോഴും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഓരോ ഇത് കൊടുക്കുമ്പോഴും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഏതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് പീരിയാട്ടിക്സ് നഴ്സിങ്ങിലും അതുപോലെ ഒ ബിയിലും ഒക്കെ നോക്കി പോകുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പീരിയാട്ടിക്സിൽ ഒ ബിയിൽ നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പോകേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജനറലായിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഒരൊറ്റ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് ഒരേ രീതിയിൽ അങ്ങ് നോക്കുക കാരണം അമ്മയും കുട്ടിയെയും നോക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് പോയിക്കോട്ടെ മെറ്റേണിറ്റിയും ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് കൂടെ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക മെറ്റേണിറ്റിയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ആൻറ്റിനേറ്റിൽ ഇൻറ്റർനെറ്റിൽ പോസ്റ്റ് നെറ്റിൽ അതുപോലെ റിലേറ്റഡ് അനാട്ടമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക കൂടെ തന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി സൈക്കോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസിക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു പോവാം പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൈൽഡ് ഹെൽത്തിലെ ഗ്രൗത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റും മൈൽഡ് സ്റ്റോൺസും ആ പീരിയാട്ടിക് ഡോസേജിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനും അതൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കി പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞുതരാം ഫൗണ്ടേഷനും മെഡിക്കൽ റിസർച്ചുകളിലും കൊടുക്കുന്ന അതേ പ്രാധാന്യം ഏതിന് കൊടുക്കണം ഇതിന് കൊടുക്കണം പഠിക്കുന്നതിൽ പക്ഷെ അത്ര സമയം ഏതിനും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ട നമ്മളുടെ മെറ്റേണിറ്റിക്കും ചൈൽഡ് ഹെൽത്തിനും ടൈം അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ട കാരണം എറൗണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷനും മെഡിക്കൽ സർജിക്കലും ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് ഒരു ദിവസമൊക്കെ എടുത്താൽ മതി ഇന്ന് തന്നെ ഇരുന്ന് ഈ പോയിൻസുകളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കി പോവാം കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ണം നോക്കുക ബിഷപ്പ് സ്കോറിംഗ് അപ്ഗർ സ്കോറിംഗ് ഒക്കെ നോക്കുക ബിഷപ്പിങ് ഗൗബിൽ വരും അപ്ഗർ സ്കോറിംഗ് നമ്മുടെ ചൈൽഡ് ഹെൽത്തിൽ വരും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്കോറിങ്ങുകളും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ആംനോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും ആംനോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ചുകളും പ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റും അമ്പിൽക്കൽ കോഡും ഇൻട്രൈവ്യൂട്ടൈൻ ലൈഫും എന്താണെന്നൊക്കെ നോക്കുക പിന്നെ ഐ യു ഡിയുടെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡി ഐ സി ഒക്കെയാണ് ഐ യു ഡിയുടെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കി പോവാ എല്ലാ ഏരിയ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് നോക്കി പോവാ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് വഴിയോ എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ ഡൗട്ട്സുകൾ ചോദിക്കുക ഇപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ ചെയ്തത് വളരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം അവർക്ക് ഫോൺ വിളിച്ചിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് നേരിട്ട് കാരണം അവർ അപ്പോഴേ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് റിപ്ലൈ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളോട് നേരിട്ട് വിളിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ട് അവർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻസർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഒരുപാട് പേരിലോട്ട് ഇത് എത്തുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ആവണോ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് മൊഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞു മെഡിക്കൽ സർജിക്കലും ഫൗണ്ടേഷനും ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഒ ബിയും അതുപോലെ ചൈൽഡ് ഹെൽത്തുമാണ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നാളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക കമ്മ്യൂണിറ്റി സൈക്കാട്രിയും ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂളൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തരും അതിനുശേഷം നമുക്ക് നഴ്സിംഗ് റിസർച്ചും മാനേജ്മെൻറ്റും കമ്മ്യൂ പിന്നെ അതുപോലെ അനാട്ടമി ഫിസിയോളജിയും സോഷ്യോളജിയും ഒക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയാസ്